salt you must please keep in mind salt ada mestilah combination of a positive dan negative positive ni adalah yang dipanggil cation and negative ni dipanggil sebagai anion cation and ion dua-dua gabung barulah dia jadi a salt therefore guys di kita ada salt Contoh eh, contoh yang paling senang, I take a Na plus dengan Cl minus. This is, bila Na plus and a Cl minus gabung, dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi, dia jadi NaCl. Tapi kan guys, guys, now, uh, now I'm gonna test, I'm gonna test the cat, uh, sorry, the anion first. The anion. Kita akan uji anion. Kita akan tengok macam mana kita nak kenal pasti anion. Okay? Macam mana nak kenal pasti anion ni? Listen eh. Uh, how many anion you are going to learn? In this KSSM syllabus, you only going to focus for anion. Cl minus, SO42 minus, NO3 minus CO3 minus 2 minus you only going to focus empat anion ini sahaja guys kenapa saya cakap macam ni eh katakan ya i give you a situation i give you a situation eh so are you with me guys are you with me okay good sebab saya takut internet saya ada problem eh <coughs> So, well, time to time, you respond me juga, eh. So, kita ada, I give you a very good situation, eh. Katakan belakang rumah kamu ada sungai. Dan, dalam sungai tu, sungai tu, air dia tercemar dengan some chemical. Boleh tak you minum je chemical tu, air sungai tu, oh, I know lah, this is because of talk cyanide. Boleh tak you minum je, oh, ini ada cyanide ni. Can I? No, takut kau menjumpa, uh, jumpa Tuhan lebih cepat. We don't want. So, nanti, so what we are going to do now, we going to test the river solution, the river water. Jadi, apa yang saya ada, saya buat table. I have a table. Okay, saya padam ni sikit. Guys, I padam. Nanti I will rewrite again. Sudah. You have only four. You have a Cl minus, SO4 two minus. You are the NO3 minus dengan CO3 two minus. Then what you are going to do? You have something like this. Okay. You are the satu test tube. Test tube ni you isikan dia. You isikan dengan air sungai. You isikan dia dengan air sungai. So, you nak uji apa anion yang ada dalam air sungai tersebut. Faham tak situation dia? Faham ke tak? Oh, Alia Jasmine. Yes. Yes, Jasmine. Tak ada soalan. Oh, okay Alia. Okay, I understand. Okay, Alia, I will record the video. Then later you can have a look. Is that okay, Alia? Okay, Alia. Okay, see you. Alia ada emergency, eh. Dia kena sambut kucing dia beranak. Good luck, dia. Dia cakap dah nampak kepala dah. Okay, let's look at that next one. So, kita ada test tube 1, test tube 2, 3 <laughs> and 4. Okay, so what happened? Kita ada this one, this one and this one. You faham tak apa yang tengah berlaku? Ha, dia kena pergi sambut kucing dia keluar, weh. Okay, ini ada X, ini ada X, you ada X. You tak boleh minum, tapi you nak test. 
you not test. You tak minum, you not test. Jadi what happen guys? <coughs> so what happen guys? First thing guys, you cuba test dia. You not test lah. You tak boleh rasa dengan lidah. Tapi you can test the solution with other chemicals. <coughs> with other chemicals. Senang je. You buat macam ni. You tambah. You test the chemical. Eh, sekarang saya tengah ajar cara panjang. Nanti saya ajar shortcut. Can I? Can I? <coughs> okay. First thing, guys. You tambah dia dengan HNO3. Nitric acid. Lepas kamu tambah dengan nitric acid, you tambah pula... Okay, Alia, saya nampak. Bukan kamulah, Alia. Ini Alia daripada TKC. Bukan Alia ini. Itu Alia Yasmin. Bukan Alia ni. Dia ada dua Alia dalam ni. Oh, Alisha. Oh, sorry, baby. Saya salah nama. <laughs> Okay, sorry. <laughs> okay, jom. HNO3. Aku tengah mengajar masuk ni. Soalan, soalan. Aku dah jadi pening. Korang tahu tak? Kambing lah korang. Aku baca jawab. Baca jawab. Okay, okay, okay. So, HNO3. Lepas tu, you tambah pula dengan AGNO3. Bagus. Okay, dengar sini guys. Bila kau ada dua benda ni, kau tambahkan dua benda ni ke dalam ke dalam air sungai tersebut. Tiba-tiba, my dear student, air sungai itu ada perspitation. Perspitation. Dan Allah kenyangnya kau. Dia ada mendakkan. Dia ada mendakkan. Okay. Oh, sendawa. Satu dunia dengar. Lepas ni dekat uh, YouTube pun dengar semua. Sendawa engkau. Okay. So, let's look at that. You ada ni. Jadikan guys. Kau dengar sini betul-betul ya. Eh? You ada HNO3 dengan AGNO3. You ada dua ni kan. Bila you tambah ni, tiba-tiba ada mendakan. Remember. Kenapa ada mendakan? Tell me. Why there is a mendakan? Perspitation. Tell me. Any idea? Yes. It form a insoluble salt. Dia bentuk insoluble salt. Garam tak larut. Garam tak larut insoluble salt. Dan kau tahu tak? Garam tak larut yang terbentuk dekat sini, yang terbentuk dekat sini adalah, let's say this one eh, adalah AGCL. AGCL. Guys. I would like to ask you. I like to ask you. Ini HNO3. Ini AGNO3. Mana datangnya CL? Mana datangnya CL? CL itu ada dalam air sungai tersebut. Yes or no? Yes or no? Bila air sungai itu ada Guys Okay Bila air sungai itu ada AGCL Okay Dia tak understand ya eh? Macam ni Macam ni You ada Macam ni Okay tak apa Saya terang Macam ni You ada sebuah air sungai Yang cantik Air sungai ni ada something I do not know. So what I have done, I test this river solution water with HNO3. Then I add AGNO3. Once I have added these two solution, I notice suddenly there is a white precipitate. 
White precipitate mendakan warna putih. Bila saya ada mendakan warna putih, bermaksud dia adalah sejenis insoluble salt. Garam yang tak larut. Insoluble salt. So, soalan saya sekarang, okay, eh, uh, tahu tak white soluble tu? Apa white soluble tu? Rupa-rupanya white soluble itu adalah AGCL. AGCL. So, soalan saya sekarang, AG memang kita tambah. Mana datangnya CL? Where does the CL come from? Tell me. Mana datangnya CL tersebut? Daripada air sungai tersebut. Yes or no? Yes or no? So, what is the conclusion you can make? Apa conclusion dia? Apa kesimpulan dia? Kesimpulannya, kesimpulannya apa? Air sungai tersebut mengandungi ion. Ya, yeah, betul. Pandai, Syakidin. Air sungai tersebut mengandungi ion Cl-. The solution, the river water do contain, the river water do contain, contain what? A chloride ion. Jadi, rupa-rupanya anak-anak dengar sini. Kalau kau tambah HNO3 dengan AgNO3, dia adalah ujian untuk mengenal pasti chloride. Ada, ada. Saya ada rekod. Chloride. Dan dia bukan untuk sulfide, bukan untuk nitride, bukan untuk karbonate. Faham ke tak? Do you understand or not? Okay, siapa yang tak faham? Sekejap, kita ada soalan. Why add HNO3? To in order to protonate. Protonate. That is the reagent that we use in order for the reaction to happen. We want the reaction in an acidic medium. Next. Okay, next. Ada lagi tak soalan? Saya nak pergi yang lain tau. Jadi guys, kalau you ada HNO3 dengan AgNO3, dia adalah reaction untuk mana? Dia adalah reaction untuk Cl minus. Cl minus. You agree with me ya? Eh? You agree with me. Pandai. Pandai. Now guys, now guys, kita pergi yang kedua. Yang kedua ni Yang kedua ni, you ada you tambah H CL. Allah, penat ke engkau, Farhan? Okey, tambah CL. Dia tambah CL. Lepas tambah CL, kita tambah apa? Kita tambah barium chloride. BACL2. Maybe I need to tukar pen dia jadi tajam sikit kot, eh, guys. Okey. B... ACL2 BACL2 Tak apa, tak apa Farhan Okay, BACL2 Guys, bila kamu tambah dua benda ni Suddenly, tiba-tiba Ada again Mendakan putih Mendakan putih adalah white perspective Eh, tak apalah Farhan Saya tak marah pun, tak cakap apa pun Saja je gurau Okay, dia adalah ada white precipitate. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada chemical reaction. And do you know or not, guys? White precipitate dia, white precipitate dia rupa-rupanya apa? White precipitate dia adalah barium sulfate. Kenapa barium sulfate? It is, do you remember? Barium sulfate adalah Soluble or insoluble? Soluble or insoluble? It is an insoluble salt. Sir, how do you know how's insoluble? Who's insoluble? Ah, yes. 
barium sulfate. I think Sarah, I have teach you that day. No, Anna. Yes. So guys, what is the conclusion you can make? Tak wo baru cam setan betul setan. Tak apa tak apa, it's okay. Okay, tell me, tell me. Hari ni hari Sabtu kan semua banyak ujian ya. Bagus. Tell me, tell me. What is the conclusion you can be made? Kenapa the white precipitate? Sebab dia ada barium sulfate. So what is the conclusion? Rupa-rupanya air sungai tersebut ada. Yes, betul. Air sungai tersebut ada sulfate. Maka HCl tambah BaCl2 is not for chloride. It is for sulfide. Not for this and not for this. Faham tak? Faham tak? Okay. While you understand, look at here, my dear human. We go to the third one. Third one ni, third one ni, Adela. You tambah, you tambah first thing, H2SO4. H2SO4. Then, Sekejap eh, ada soalan. So, how do you know how to put the bahan-bahan in the test tube? No, this is, I do not know. I'm just giving a trial. Try and error. If this combination produce something that might give you, give me a clue, this might be, I didn't say 100%, it might be a chloride. It might be sulfide. I didn't say 100%. I tell you, it's just a might be. Might be. Faham? Yes, they took... Uh, ni bukan nak river tu, ambil satu sample je. No, they take plenty of a river water and do the... Yes, they do a series of tests. Dia bukan ambil satu test tube je. Dia guna banyak-banyak test tube. Dia buat uji kaji. Uji kaji. Ini mungkin tak? Oh tak lah. Tak ada reaction. Maka dia bukan sulfide. Ini buat uji kaji. Oh ada pent ni. Oh ini mungkin chloride. Dia macam try and error. Okay. Sekejap eh. Yes. We doing the try and error. Try and error eh. Okay. Then, guys, H2SO4, then you tambah pula FeSO4. Okay? Then, you tambah lagi H2SO4. Berapa kali you tambah H2SO4? Dua kali. What is the difference? The first one, the first one adalah cair, diluted. The second H2SO4 are concentrated. Pekat. Dia adalah pekat. That's the difference. Pekat. Faham tak? Cair dan pekat. Guys, tiba-tiba when you mix this thing, tiba-tiba. Allah. 